నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ టైమ్ గీతం యూనివర్సిటీని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో స్థాపించారు రూపాంతర విద్య అనే ముఖ్య కాన్సెప్ట్ గా ఏర్పడ్డ యూనివర్సిటీగా గీతం పేరుగాంచింది విద్యా విధానంలోనే సరికొత్త వాతావరణాన్ని సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పడింది గీతం యూనివర్సిటీ విద్యా బోధనలో విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు కొత్త సామర్థ్యాలు అందించే లక్ష్యంతో గీతం యూనివర్సిటీ పనిచేస్తోంది విద్యార్థులను వ్యక్తిగతంగా వృత్తిపరంగా అత్యుత్తమ విద్యను అందిస్తూ సంపూర్ణంగా ప్రేరణ కలిగించే లక్ష్యంతో గీతం యూనివర్సిటీ పనిచేస్తోంది విద్యార్థులు అలాంటి సందర్భాల్లోనే సమాజంపై నిజమైన విలువలతో ముద్ర వేయగలుగుతారు గీతం యూనివర్సిటీకి విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ బెంగళూరులో మూడు క్యాంపస్లున్నాయి ప్రొఫెసర్ ఎస్ కనకలక్ష్మి ముంబై ఐసీబీఎం నుంచి హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ ఫిలాసఫీలో డాక్టరేట్ ప్రభుత్వ ప్రైవేటు సెక్టార్లలో నర్సింగ్ టీచింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో క్లినికల్ నర్స్ స్పెషలిస్ట్ గా అపార అనుభవం ఉంది ఢిల్లీలోని హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ లో రీసెర్చ్ కన్సారియం మెంబర్ గా ఉన్నారు ఫ్లోరెన్స్ నర్సింగ్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి నర్సింగ్ బుక్స్ కు శాశ్వత రచయిత తనకున్న అపార అనుభవంతో ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలోని గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ కు ప్రిన్సిపల్ గా మార్గనిర్దేశనం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం కనకలక్ష్మి గారు జూమ్ లో మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు కనకలక్ష్మి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి నర్సింగ్ కోర్స్ అనేది ఎన్నేళ్ళు ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఈ కోర్స్ అనేది నర్సింగ్ కోర్స్ అనేది నాలుగు సంవత్సరాలండి బిఎస్సీ నర్సింగ్ ప్రోగ్రాము అంటే రకరకాల కోర్సులు ఉన్నాయి ఈ నర్సింగ్ కోర్స్ అనేది పూర్వం ఏంటంటే సెవెంటీన్ సెంచరీలోకి వచ్చేసరికి అసలు నర్సింగ్ లో కోర్స్ గా గుర్తించలేదు ఆ తర్వాత కేవలం రూపాంతరం చెంది వివిధ దశల్లో నర్సింగ్ ఒక వృత్తిగా గుర్తించబడింది ప్రస్తుతం నర్సింగ్ వృత్తి విద్య మన రాష్ట్రంలోను మరియు మన దేశంలోనూ కూడా రకరకాల కోర్సులతో రాష్ట్ర స్థాయి నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ద్వారా మరియు జాతీయ స్థాయి ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ గుర్తింపు పొందిన వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు అనుసంధానమైన కళాశాలలో అందించబడుతుంది నర్సింగ్ అన్ని వృత్తుల్లో కన్నా చాలా గొప్పది అండి అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఈ వృత్తికి జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా చాలా డిమాండ్ ఉంది నర్సింగ్ వృత్తి ఆరోగ్య సంరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అందుకే నర్సింగ్ వృత్తి నైపుణ్యము ప్రావీణ్యత నిబద్ధత నాణ్యత పరిశోధన ప్రమాణాలతో రూపొందించబడింది మరియు నైతిక విలువలను సామాజిక స్పృహ కలిగి ఉంటుంది మన దేశంలో ఏకైక ప్రమాణికలతో వివిధ దశల్లో ఈ నర్సింగ్ కోర్సు అందుబాటులో ఉన్నదండి అవి ఏమిటంటే ఈ వివిధ దశల అందుబాటులో నర్సింగ్ కోర్సులు రాష్ట్ర రాష్ట్ర నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ద్వారా ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ద్వారా గుర్తించబడి బోధన పాఠ్యాంశాలు తద్వారా స్టూడెంట్స్ కి అందజేయడం జరుగుతుందండి మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ఏఎన్ఎం కోర్సు అందుబాటులో ఉందండి దాన్ని యాక్జిలేటర్స్ మిడ్ వైఫ్ మరియు మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఇది రెండు సంవత్సరాల కోర్సు అండి దీనికి ఇంటర్మీడియట్ ఏ గ్రూప్ ఉన్న విద్యార్థులు అర్హులండి తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి జిఎన్ఎం దీని నర్ జనరల్ నర్సింగ్ మిడ్ వైఫరీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఇది మూడున్నర సంవత్సరాల ప్రోగ్రాము దీనికి కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఎనీ గ్రూప్ విద్యార్థులు అర్హులు మరి థర్డ్ లెవెల్ కు వచ్చేసరికి బేసిక్ బిఎస్సీ నర్సింగ్ ప్రోగ్రాము ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి దీనిని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా అంటారు ఇది రెగ్యులర్ ప్రోగ్రాము ఇది కోలిగేట్ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా అంటారు ప్రస్తుతం మనం గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నది ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇది యూనివర్సిటీకి అనుసంధానమైన ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అండి అదే విధంగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ మాస్టర్స్ లెవెల్ కు వచ్చేసరికి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంఎస్సి నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని వైద్య స్పెషలైజేషన్ తో ఉంటుందండి ఇది కూడా యూనివర్సిటీ కొలిగేట్ ప్రోగ్రాము మరియు కొత్తగా రెండు వేల పదిహేడులో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ఈ వివిధ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ ని కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఆధారంగా చూసుకుని ఒక కొత్త కోర్సు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి దాన్నే నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఈ కోర్సు ఎక్కడా లేదు గీతం యూనివర్సిటీ మాత్రమే ఈ కోర్స్ ని స్టార్ట్ చేసిందండి రెండు వేల పదిహేనులో ఇది కొత్త ప్రోగ్రాము ఎంఎస్సి నర్సింగ్ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఇన్ క్రిటికల్ కేర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రాము ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది రెండు వేల పదిహేడు లో లాంచ్ అయింది ఫ్లైట్ అండి గీతంలో నర్సింగ్ కోర్స్ చేసిన వారికి భవిష్యత్తు అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటారు గీతంలో కాకుండానే మొట్టమొదటిగా అండి ప్రపంచంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ అనేది నిరంతరాయంగా జరిగిన ప్రక్రియ అండి అందువల్ల నర్సింగ్ వృత్తి ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా నర్సింగ్ అనేది వివిధ స్థానాల్లో మరియు వివిధ రకాల అవకాశాలను కలిగి ఉంటుంది ఇది దేశీయంగా మరియు
state central is waiting for the nurses once they complete the graduation they are ready to take an employment opportunities vividha selloni kab different domains lo kuda opportunities unnayandi anm level cadre ki anm opportunities unnayi multi powers at work ga government sector gaani private sector gaani vallu join avachu adhe vidhanga gnm program complete chesinanta vallu private sector gaani prabhutva paranga gaani gnm pass aina vidyarthinulki తద్వారా ఏంటి స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లు స్టాఫ్ నర్స్ బేసిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టాఫ్ నర్స్ క్యాడర్ వాళ్ళు ఆపాదించవచ్చు అదే ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా జిఎన్ఎం ప్రోగ్రామ్ కి ఆల్ హెల్త్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో విపరీతమైన నర్సింగ్ పోస్టులు ఉన్నాయండి ఈ జిఎన్ఎం క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఉంటే వాళ్ళ క్లీ క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ అని ఇంటెన్సివ్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ అని ఇన్సెంటివ్స్ బేస్డ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్సెంటివ్స్ తో వాళ్ళు దే కెన్ రన్ దేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ హై ప్యాకేజెస్ బికాస్ దే దే స్పెషలైజేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి మరి క్వాలిఫికేషన్ బట్టి డిప్లొమా కోర్సెస్ కనుక వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేస్తే ఇంకా స్పెషల్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయండి సో ఆపర్చునిటీ స్టాఫ్ నర్స్ అట్ ఎంట్రీ లెవెల్ నర్స్ కేజ్ మేనేజర్ అట్ మిడిల్ లెవెల్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్యాడ్ ఈస్ నర్సింగ్ సూపర్నెంట్ అట్ హాస్పిటల్ సెక్టర్ సో అదేవిధంగా మరి ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కి వచ్చేసరికి నర్సింగ్ విద్యా సంస్థలు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి వివిధ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అవ్వగానే వాళ్ళకు నర్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో పనిచేయాలంటే దే ఆర్ బికమ్ ఏ నర్సింగ్ ట్యూటర్స్ అండ్ క్లినికల్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ నర్స్ ఎడ్యుకేటర్స్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ విల్ బి ఆఫర్డ్ బై ద నర్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అదే విధంగా మాస్టర్స్ లెవెల్ ఎంఎస్సి నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు బెడ్ సైడ్ మాస్టర్స్ లెవెల్ ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జెస్ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టులు కనుక వాళ్ళు దే కెన్ పొజిషన్ దమ్ జల్స్ అదర్వైజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్కి వస్తేసి ప్రొఫెసర్ క్యాడర్స్ బిగినింగ్ ఎంట్రీ లెవెల్ లెక్చరర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ రీడర్ అండ్ డాక్టర్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్స్ కెన్ బి హోల్డ్ బై ద మాస్టర్స్ లెవెల్ అండ్ డాక్టర్ లెవెల్ నర్సెస్ హూ ఎక్వైర్డ్ దేర్ హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ ద నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అదే అదే కాకుండా మన ఇండియాలో మరి ఇప్పుడు రోబోటిక్ నర్సింగ్ అనేది కూడా వచ్చేసిందండి రోబో నర్సెస్ కూడా టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయింది టెలీ నర్సింగ్ రోబో నర్సింగ్ తర్వాత స్కూల్ హెల్త్ నర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ నర్సెస్ ఆక్యుపేషన్ నర్సెస్ మిలిటరీ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్స్ లో కూడా నర్సింగ్ ఆపర్చునిటీస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయండి కాబట్టి నర్సెస్ ఈజ్ ఎ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫెషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ జాబ్ గ్యారంటీ ప్రొఫెషన్ అండి ఇది మన గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మన గీతంలో ఓన్ హాస్పిటల్ ఉందండి ఈ హాస్పిటల్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అండ్ స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ ద స్టూడెంట్ నర్సెస్ హూ ఆర్ టేకింగ్ ద కోర్స్ ఇన్ గీతం దే కెన్ దే కెన్ ఎంప్లాయ్ దెమ్ జల్స్ ఇన్ అవర్ ఓన్ హాస్పిటల్ దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద గీతం ఇవన్నీ భవిష్యత్తులో నర్సింగ్ వృత్తిలో కలిగే పురోగతి మన ఆల్రెడీ మన ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయండి మన ఇండియాలో ఇంకా ఈ లెవెల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఈ స్పెషలిస్టులు స్టాఫ్ నర్సులు ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ట్యూటర్స్ ఈ లెవెల్ ఉన్నాయి ఇంకా మనం ఎదగాలి ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కనుక మనం వెళ్తే కనుక మన ఇండియా కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆల్ దీస్ ఫ్యూచర్ నర్సెస్ రో అండ్ స్పేస్ నర్స్ ఆల్సో కెన్ బి ఆఫర్డ్ త్రూ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఈ పైన చెప్పిన అవకాశాలన్నీ కూడా నర్సెస్ ఆపాదించాలంటే వన్స్ దే కంప్లీట్ దే లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అట్ డిప్లొమా లెవెల్ అట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ అట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ దట్ మీన్స్ బిఎస్సి నర్సింగ్ క్వాలిఫైడ్ నర్స్ ఆర్ జిఎన్ఎం పాస్ క్వాలిఫైడ్ నర్స్ వీళ్ళందరూ పాస్ అవ్వగానే వాళ్ళ డిగ్రీ రిజల్ట్స్ రాగానే దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దెమ్ జోల్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ అప్పుడు వాళ్ళకు గుర్తింపు వస్తుందండి ఆర్ఎన్ ఆర్ఎం అనేటువంటి ఒక లైసెన్స్ అనేది ఇస్తారు ఆ రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వచ్చేసరికి మనకి నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ మిడ్ వైఫ్ ఫ్రీ నర్స్ కౌన్సిల్ అని ఉందండి విజయవాడ వాళ్ళు ఈ కౌన్సిల్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి అప్పుడే వాళ్ళకి కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది ప్రైవేట్ లో కానీ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కానీ నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ వన్స్ దే లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ దెన్ దే విల్ ఎక్యూప్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డొమైన్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియ
మిగతా ఎఫిలియేటెడ్ ఐదు వందల కాలేజీలు కూడా ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ అటు తెలంగాణలో కాలేజీ యూనివర్సిటీకి అనుసంధానమే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎంఎస్సి నర్సింగ్ జిఎన్ఎం బిఎస్సి ఈ కోర్సులన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఈ షేపింగ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఫర్ ది పాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓన్లీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ లాంచ్ దిస్ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ ప్రోగ్రామ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది గీతంలో మాత్రమే ఉంది ఈ చదువు మిగతా తెలుగు రాష్ట్రాల నర్సింగ్ కాలేజీలు ఈ కోర్సు ఇంకా ప్రవేశించ ప్రవేశం పెట్టలేదు అదే విధంగా ఈ రీసెంట్ గా ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ అనుసంధాన కళాశాలలు కొన్ని స్విమ్స్ తిరుపతి మరియు రిమ్స్ కడప ఈ పిహెచ్డి నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశాయండి ఈ విధంగా ఈ షేప్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఫ్రమ్ బేసిక్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ టు డాక్టర్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ అంతేకాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నర్సింగ్ పురోహితిక నిరసన ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్ సిఎన్ఈ అంటారు కంటిన్యూస్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ విధంగా రెండు రకాల ట్రైనింగ్ నర్సెస్ అసోసియేషన్ ద్వారా తర్వాత ట్రైన్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ద్వారా ఈ అందుబాటు జరగడం జరిగింది దానివల్ల ఏంటి వాళ్ళ స్కిల్స్ అప్డేట్స్ అవుతాయండి సర్వీస్ లో ఉన్నా కూడా ఈ ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు కూడా వాళ్ళ కరెంట్ నాలెడ్జ్ ని ఇన్నోవేటివ్ టెక్నిక్స్ ని ప్రాక్టీస్ ని ప్రొసీజర్స్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో they can utilize the opportunities and డిమాండ్స్ to work in different domains with different specializations both in government and private sector at rural urban district state national international levels in different settings of primary secondary and tertiary specializations in andhra pradesh telangana as well as in india when it comes to international sectors the indian graduates qualified nurses who wants to migrate to abroad the aspirants who wants to continue the study there or else for employment there is a lot of abroad opportunities are there for the nurses especially singapore malaysia canada united states of america అండ్ ఆస్ట్రేలియా అయితే ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రత్యేకించి మ్యాండేటరీ రూల్స్ తో ఆధారపడి ఉంటాయండి ఎవరైతే అబ్రాడ్ లో జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు పర్టికులర్ కంట్రీ యొక్క లైసెన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అవ్వాలి సో సింగపూర్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ కెనడా నర్సింగ్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ మలేషియా నర్సింగ్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ ఏ ఏ రెస్పెక్ట్ కంట్రీ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అవ్వాలి వన్స్ ఇండియాలో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు చూస్ దర్ రెస్పెక్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ కంట్రీ దే కెన్ గో ఫర్ హైయర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హైయర్ ప్యాకేజ్ అండ్ సాలరీస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ కంట్రీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉన్న లైసెన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా మనం ఇండియాలోనే కండక్ట్ చేస్తాం నర్సింగ్ వృత్తికి సంబంధించి కెనడా కెనడా బోర్డు ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జామ్ పెడతారు అలాగే సింగపూర్ బోర్డు వచ్చి ప్లేస్మెంట్ సెంటర్ లో ఎగ్జామ్ పెడతారు ఈ గీతం కూడా ఈ నర్సింగ్ కోర్స్ లో ప్రత్యేకించి ఏ టైఅప్ విత్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ దే వాంట్ ప్లాన్ టు కండక్ట్ ది లైసెన్స్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ at the respect to campuses especially in geetam so that the student can easily fly to abroad soon after their graduation so that is the main advantage the foreign opportunities are more abroad opportunities must high refuge pack, um, packages in the foreign countries so for that that i recommend all the parents and students as a because of this uh, demanded profession i suggest the parents and students to choose nursing education as a career education as a choice not by chance kankalakshmi garu geetam lo nursing cheyal anukune variki hotel kavachu lab facilities ela untayi geetam lo nursing cheskuna cheyal anukunna valaki lot of facilities unnai ante nenu munde cheppanu geetam institute of nursing is the unique institute of nursing where it is comes under deemed to be university yedaithe deemed university lo other domains lo unna amenities anni kuda nursing nursing students kuda vartistayi the water when you talk about the standards when you talk about the infrastructure amenities all the facilities are expanded and enriched and nourished with the beautiful infrastructure standards anni kuda indian nursing council ki anusandhananga nibaddhati ki lobadi curriculum design chesi pratyekinchi ee nursing vrutti ni nursing vrutti vidyani 
ప్రొవైడింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అండ్ స్పెషలీ ద యూనిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఇన్ గీతం బై వీ హ్యావ్ టు టేక్ గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొవైడ్స్ డిజిటల్ టీచింగ్ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ అండ్ కొర్సెరా లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ వేర్ దర్ ఈస్ నో ఫెసిలిటీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ యూనివర్సిటీ హస్ టేకెన్ ఎ వెరీ ఇనిషియేటివ్ స్టెప్ to create this blended learning platform and cursor platform to provide online and digital the classroom sessions and virtual opportunities for the nursing students and even ante kaakunda the geetham nursing education ela untundante we will provide a competency based education and training and highly qualified and committed faculty is available in our institute కనకలక్ష్మి గారు గీతంలో నర్సింగ్ చేయాలనుకునే వారికి హాస్టల్ అదే విధంగా ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మాకు గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే వీ హావ్ బ్యూటిఫుల్ లెక్చర్ హాల్స్ అండి అలాగే లాబొరేటరీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి క్లినికల్ ఫెసిలిటీస్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఎస్పెషలీ వీఆర్ ఎఫ్లి వీఆర్ అటాచ్ టు జిమ్సార్ గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేట్ విత్ మెడికల్ కాలేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎయిటీ ఫిఫ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బెటెడ్ హాస్పిటల్ విత్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ కరికులర్ బేస్డ్ మెడికల్ సర్జికల్ గైని ఓబీ పీడియాట్రిక్ ఆల్ స్పెషలైజేషన్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ దర్ ఈస్ నో బయటకు వెళ్లే అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మిగతా నర్సింగ్ కాలేజెస్ లోని వేరే గవర్నమెంట్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లోని ఆ హాస్పిటల్స్ వేరే చోట మరి లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ట్రావెలింగ్ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి కానీ గీతానికి వచ్చేసరికి మాకు విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ హాఫ్ కిలోమీటర్ రేడియేటర్ లో కాలేజ్ బిల్డింగ్ హాస్టల్ బిల్డింగ్ మరి ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ క్యాంపస్ బిల్డర్ హాస్పిటల్ మూడు ఒక దగ్గర ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్స్ చాలా కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటారండి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పరంగా కానీ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ అదే విధంగా వీ హావ్ బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ అండి ద స్పేషియస్ అండ్ హైలీ సఫస్టికేటెడ్ లైబ్రరీ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ కలెక్టివ్ బుక్స్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ అండ్ పీరియాడిక్ పీరియాడికల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ ఈ యాక్సెస్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ అటాచ్ టు మెడికల్ కాలేజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హావ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ గీత ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ మాకు ఓన్ అడాప్టెడ్ విలేజెస్ ఉన్నాయండి అర్బన్ రూరల్ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ రూరల్ హెల్త్ సెంటర్ ఆ విధంగా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ సెకండ్ ఇయర్ లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ మిడ్ వైఫ్ నర్సింగ్ ఈ విధంగా కరికులం అనుసంధానంగా రకరకాల స్పెషలైజేషన్స్ ఈ కమ్యూనిటీ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ విద్యను అభిజేస్తారండి కనకలక్ష్మి గారు విద్యార్థులు నర్సింగ్ కోర్స్ చేయడానికి మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నే ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ కి బయట ఇన్స్టిట్యూట్ లకు తేడా ఏంటి మా ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎందుకంటే నేను ముందు చెప్పిన విధంగా మాకు ఒకటి డీమిడ్ యూనివర్సిటీ అండి గీతం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ కంట్రోల్ అండ్ డీమిడ్ యూనివర్సిటీ మాకు ఓన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ అండి మాది అదే విధంగా పేరెంట్ హాస్పిటల్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బైడ్ హాస్పిటల్ ఉన్నది అంతే కాకుండా ఎమ్యూనిటీస్ అండి క్యాంపస్ ఎమ్యూనిటీస్ ఈక్వల్ విత్ ఆల్ అదర్ డిసిప్లిన్స్ లైక్ ఫార్మసీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ హాస్టల్ ఎమ్యూనిటీస్ తర్వాత గీతం లైఫ్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆల్ రౌండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామండి కంటిన్యూస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయి బ్రాండెడ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ఇనిషియేటివ్ లెర్నింగ్ అప్రోచెస్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామండి పిల్లలకి అదే కాకుండా టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈస్ హైలీ రెప్యూటెడ్ ఇన్ నర్సింగ్ కాలేజ్ మాకు బ్యూటిఫుల్ లాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి అదే విధంగా ఈ లెర్నింగ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయండి కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ అండ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ అండ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఈ విధంగా సపోర్టివ్ సర్వీసెస్ కూడా ఎక్కువ అండి విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ లో ఏటీఎంస్ ఉన్నాయి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి మరి గ్రీన్ క్యాంపస్ మాది గ్రీన్ క్యాంపస్ అప్పుడు ఆల్వేస్ గ్రీన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్ ఇస్ ద ఓన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ అండ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ టు ద స్టూడెంట్ మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ చాలా కోర్సులు ఉన్నాయండి తద్వారా ఏంటంటే రకరకాల వివిధ వివిధ విభాగ అదర్ విభాగాల్లో కూడా వాళ్ళకి నైపుణ్యం కలుగుతుంది దే విల్ పార్టిసిపేట్ డిఫరెంట్ వర్క్ షాప్ సెమినార్ conferences uh, which is conducted in pharmacy engineering law and other courses and also they can take a diploma courses and certificate courses in other disciplines like we have a
and english is a compulsory subject idi main minimum criteria eligibility as per indian nursing council man answer ante kaakunda medical ga fit ay undali vala enti monate varaku gate exam geetham admission test dwara vala geetham la nursing admission teesukovachu complete online procedure andi application gaani login gaani registration gaani everything is online any student who wants to select geetham they can go into the website www.geetham.edu to login themselves individually and that accordingly that they can uh, open the application and they can fill the application and after that the applications will be scrutinized by the reputed qualified authorized nominated nursing faculty then the admission process starts once they qualify as per the eligibility norms they can take up the admission for bsc nursing program adhe vidhanga pg nursing program ki qualification vachesi bsc nursing minimum 55% pass percentage unna evaraina abhyarthulu join avachu daniki enante वन इयर क्रिटिकल के एक्सपीरियंस उ हास्पल एमर्जेंसी यानी लेकिन इंटनसीव के यानी एनी कॉडिया यूनिट अभव वन इयर अभव उर एलजिबल टू टेक दिशी नर्सिंग नर्स प्राक्टिशन क्रिटिकल के प्रोग्रम इन अवर गीत इंस्ट्यूट आफ् नर्सिंग रईट अंडी गीत नर्सिंग को विद्यार्थुक एला भविष्य अवकाश चाल चक् विवरी थैंक यू अंडी थैंक यू सो मच इधर स्टडी टाइम की